యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామమున అందరికీ శుభములు రెవరెండ్ ఫాదర్ జి భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫెలోటైన్ ఫాదర్స్ మరియు బ్రదర్స్ సమర్పించు అనుదిన వాకు అను మా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంకు మేము అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించున్నాము ఈనాటి దివ్యగంధ ప్రటనములపై రెవరెండ్ ఫాదర్ జి భాస్కర్ గారు వాక్యోపదేశాన్ని అందించదరు ఆలకించుదమా ఈనాటి మన సుశేష పట్టణాన్ని మత్త ఇసు వార్త పదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు తీసుకునే నాము ఈనాటి మన ధ్యానాంశం యోగ్యమైన కుటుంబము ఈనాటి మన ధ్యానాంశం యోగ్యమైన కుటుంబము ఈనాటి సుశేష పట్టణంలోని కొన్ని వాక్యాలను మనము ఆలకించుదాము ఉదాహరణగా చూసుకుంటే చూడండి బైబిల్ ఉంటారు మత్త ఇసు వార్త పదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనము యశు ప్రభు వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు మరియు మీరు ఏ పట్టణంలోనైనాను ఏ గ్రామంలోనైనాను ప్రవేశించినప్పుడు అందులో ఎవడు యోగ్యుడో విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళు వరకు అతని ఇంటిని బస చేయుడు యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం ఏమిటంటే మీరు ఏ పట్టణానికి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా అక్కడ యోగ్యమైన కుటుంబం ఏది ఉన్నదో విచారించండి తెలుసుకోండి ఆ కుటుంబానికి మీరు వెళ్ళండి ఆ గ్రామము నుండి లేదా ఆ పట్టణం నుండి మీరు వెళ్ళు వరకు అక్కడే ఉండండి అని యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులకు ఆదేశించినట్లుగా మనం చూస్తాము ఇక్కడ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఎందుకని ప్రభు వారు ఇలా యోగ్యమైన కుటుంబాన్ని ఎంచుకోండి అక్కడే బస చేయండి అని అంటున్నాడు అంటే యోగ్యమైనటువంటి కుటుంబం కాని ఎడల అక్కడ చెడు అలవాట్లు ఉండవచ్చు వీరు అక్కడికి వెళితే వారి యొక్క చెడు స్నేహాన్ని బట్టి ఈ శిష్యులు వారితో ఉండడాన్ని బట్టి వీరు కూడా మారిపోవచ్చు అందుకే మనము కొరిందిరు రాసిన మొదటి లేక పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనంలో ఒక వాక్యం చూస్తాం బైబిల్ ఉన్నటువంటి వారు చూడండి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును అవును ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం కనుక చెడ్డవారితో స్నేహం చేస్తే చెడ్డవారిగా మారిపోతాము అయోగ్యమైన కుటుంబంతో మనము స్నేహం చేస్తే మనం కూడా అయోగ్యముగా మారిపోతాము యేసు ప్రభు యొక్క కృప చేత వీరందరూ ఇప్పుడు యోగ్యులుగా ఎంచబడినటువంటి వారు ఈ యోగ్యతను వాళ్ళు అలాగే ఉంచుకోవాలి అంటే యోగ్యమైన కుటుంబాన్ని ఎంచుకొని ఆ కుటుంబంలో వారు జీవించాలి లేదంటే దుష్ట సాంగిత్యము మంచి నడవడిని చెరుచును అని చెరుపును అనే వాక్యం ప్రకారము మనము మంచి స్నేహితులను మనం చూసుకోవాలి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా చూడండి ఇనుము తర్వాత నిప్పు ఈ రెండు స్నేహమైనప్పుడు ఇనుము కూడా నిప్పులాగా మారిపోతుంది ఇనుము తనక గట్టితనాన్ని కోల్పోయి మృదువైన స్వభావాన్ని కోల్పోతుంది అందుకే ఇనుమును వంచాలంటే దాన్ని కాలుస్తాము ఇనుముని ఆ నిప్పుతో స్నేహం చేపిస్తాము చూడండి అప్పుడు ఇనుము కూడా నిప్పులాగా మారిపోయి అలా ఎర్రగా కనపడుతుంది కాబట్టి మన స్నేహం కూడా అలాంటి వారితో ఉంటే చెడిపోతాము అందుకే కాబోలు యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు ఇలా ఆదేశించబడ్డారు ఏమని మీరు ఏ పట్టణానికి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఒక యోగ్యమైనటువంటి కుటుంబాన్ని మీరు ఎన్నుకోండి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది యోగ్యమైన కుటుంబం అంటే ఆ కుటుంబాల్లో విశ్వాసం ఉండాలి ఆ కుటుంబంలో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి వారు ఆ కుటుంబాల వారు ప్రతి ఆదివారం దివ్య పూజాలలో పాల్గొంటూ ఉండాలి ఆ కుటుంబం వారు ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారై దేవుని పేరిట వచ్చినటువంటి వారిని ప్రేమతో ఆహ్వానించే వారిగా ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబాలకు మీరు వెళ్ళండి అని యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులకు ఆదేశించున్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మత్త యేసు వార్త పద పదవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనం మరియు శిష్యుడని ఎవడు ఈ చిన్నవాయులో ఒకనికి గిన్నెడు 
చన్నీళ్లు మాత్రమును త్రాగనిచ్చునుచో వాడు తన ఫలమును పోగొట్టుకునేయడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు వారికి ఆతిథ్యాన్ని మనం ఇచ్చినట్లయితే తగిన కృప బహుమానం మనకు ఉంటుందని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది ఇంకా చూడండి ఆ వాక్యాలు కనుక చూసినట్లయితే ఈనాటి సూచిస పట్టాన్ని ఒకసారి ఆలకించుదాము మత్తయ్య సువార్త పదో అధ్యాయము ఇప్పుడు పన్నెండవ వచ్చినం ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించి ఏ ఇల్లు ఆ యోగ్యమైనటువంటి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించి ఇంటి వారికి శుభము అని చెప్పండి ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము దాని మీదకి వచ్చును అది యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము అది యోగ్యమైనది కానియడలా మీ సమాధానము మీకు తిరిగి వచ్చును ఇదేమి చేసు ప్రభు ఇలా చెబుతున్నాడు అని మనం అనుకోవచ్చు ఒక కుటుంబానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు శాంతి కలుగునుగా కానండి వారు గనక శాంతిని పొందుకోవడానికి అర్హులైతే ఆ శాంతి వారి మీద ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే ఆ దీవెనలు ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి వారి మీద ఉంటాయి వారు గనక యోగ్యులు కాకపోతే మీ ఆశీర్వాదములు మీకే వస్తాయి అని ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు ఏమండి ఇది వాస్తవమేనా ఒక వ్యక్తిని మనము దీవించామంటే అది ఆశీర్వాద ఒక దీవించామంటే అంతే ఆ మాట పలికామంటే మళ్ళీ ఆ మాటను మనం వెనక్కి తీసుకోలేము కానీ ఇక్కడ ఈ సందర్భం ఏమిటంటే తూర్పు దేశంలో ఈ ప్రజలకు ఒక ఆనవాయితీ ఉండేది ఆ ఆనవాయితీ ఏమిటంటే ఎవరైనా ముక్కు ముఖం తినేటువంటి వారిని నువ్వు ఎవరైనా ఆశీర్వదించిన దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక అని కనుక నువ్వు ఆశీర్వదించినట్లయితే ఆ ఆశీర్వాదము అతని మీదకి వెళుతుంది తర్వాత నువ్వు తెలుసుకున్నావు కలవు ఈ వ్యక్తి మన విశ్వాసి కాదు మనవాడు కాదు అని నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు మరలా వెనక్కి తీసుకోవచ్చు అంట ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ అది ఆ రాత్రి ఆ ప్రజల యొక్క విశ్వాసము ఆనవాయితీ చూడండి ఒక యూదుడు ఇంకొకరిని చూసి యూదుడు అనుకుని దేవుని దీవెన అతనికి ఇచ్చినట్లయితే తర్వాత తెలుసుకుంటాడు అయ్యో అతను యూదుడు కాదు వాడు సమరీయుడు లేదా వాడు అన్యుడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటాడంట అలాంటిది ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు అంట మీరు ఏ ఇంటిలోనికి ప్రవేశిస్తారో ఆ ఇంటి వారికి శుభము అని చెప్పండి యోగ్యమైన కుటుంబం అయితే అది ఆ శుభవచనాలు వాళ్ళు పొందుకొని శుభాన్ని పొందుకుంటారు లేదంటే మీ సమాధానము దాని నుండి మీకు వచ్చును మీ మాటలు మీకు వెనక్కి వస్తాయి అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన ఎవడైనాను మిమ్మును చేర్చుకునక మీ మాటలు వినకుండా ఉండిన ఎడల మీరు ఆ ఇంటినైనను ఆ పట్టణంలోనూ విడిచిపో వరకు విడిచిపోయినప్పుడు మీ పాదధూళి దులిపి వేయుడు మీరు వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు ఎవరైనా కానీ మీ మాటలు విన్నట్లయితే మీ మాటను ఆలకించి ఉండకపోయినట్లయితే మీ కాలుగా పెట్టిన దుమ్మును కూడా మీరు దులిపేసుకుని రండి అంటున్నాడు చూడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యూద ప్రజలు ఎప్పుడైనా పాలస్తీనా ప్రాంతాన్ని దాటి బయటకు వెళ్తున్నారంటే లేదా అంజులు నివసించేటువంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళు కనుక అడుగు పెట్టినట్లయితే ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కింద వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళమైపోతారని ఆ మళ్ళాన్ని కడుక్కోవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దుమ్మును కూడా శుభ్రంగా దులుపుకొని వస్తారు అనేది ఆనాటి వారి యొక్క ఆశారం యేసు ప్రభు వారు కూడా తన శిష్యులకు అదే చెప్తున్నాడు ఎవరెవరైతే ఈ సందేశాన్ని ఆలకించకుండా ఉంటారో ఏ ఏ పట్టణాలు అయితే మిమ్మల్ని తృణీకరిస్తారో మీ మీద తిరుగుబాటు చేస్తారో మీరు రండి మీరు వారికి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిన పని లేదు మీ కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ధూళిని కూడా దులుపుకొని రండి ఆయన ప్యూరిఫికేషన్ దులుపుకొని రండి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మెసెంజర్స్ ఎవరు మెసేజ్ ఏమిటి ఆ మెసేజ్ ని పంపించినటువంటి ఆ సెండర్ ఎవరు మనం ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు చూస్తాం కదా ఫోన్ మొంగనే హలో అంటాము మనం హలో అని ఇక్కడ అన్నప్పుడు ఈ హలో అనే మాట ఆ వ్యక్తి వినబడితే అతను ఆ బాగున్నావా అని అడుగుతాడు ఆ బాగానే ఉన్నాను మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి అడుగుతాడు ఓకే రేపు ఒక ప్రోగ్రాం ఇద్దరు రావాలి చూడండి ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఇక్కడ సెండర్ అని ఆయన ఉంటాడు ఇక్కడ రిసీవర్ అనే ఆయన ఉంటాడు ఈ మధ్యలో మీడియం అనేది ఒకటి ఉండి ఆ మెసేజ్ అనేది 
రావటబోతుంది అతను పంపించేది ఇక్కడ ఇక్కడ డీకోడ్ ఎన్కోడ్ అయ్యి ఇక్కడ మాట్లాడి ఇది మళ్ళీ అతనికి చూ ఈ విధంగా ఈ మీడియం ఈ మెసేజ్ అని చూసినట్లయితే ఈ శిష్యులు ఈ మీడియం లాగా ఉన్నారు కానీ ఆ వారు మాట్లాడే ఆ మాటలు ఆ మెసేజ్ మాత్రం పంపించినటువంటి ఆ వ్యక్తిది యేసు ప్రభు వారు పంపించినటువంటి యేసు ప్రభు వారి యొక్క సందేశాన్ని వీరు ఈ మీడియం లాగా ఉండి ప్రజలకు అందిస్తున్నారు అయితే ఈ మెసేజ్ని ఈ సందేశాన్ని ఎవరెవరైతే అంగీకరించడం లేదో వారందరికీ వారిని విడిచిపెట్టే స్టండి అంటున్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరారా ఈ విధంగా చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యుడికి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం చూడండి ఆయన మీరు ఎవరైనా ఆశ్రవదించినట్లయితే అన్నాడు కదా ఇది మీరు ఎవరైనా ఆశ్రవదించినట్లయితే దీవెనలు కనుక వారిపై పలికినట్లయితే వారు కనుక నీ విశ్వాసం కాకుండా నీకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాకపోతే యోగ్యులు కాకపోతే నీవు పలికిన ఆ మాటలు మళ్ళా నీ వెనక్కి వస్తాయి అని చెబుతున్నాడు మనం కనుక బైబుల్ గ్రంథంలో కొన్ని విషయాలను చూసినట్లయితే ఇలాంటి విషయాలని మనము యొక్క యషా గ్రంథాలు కూడా చూస్తాము యూదుల యొక్క ఆచారం ప్రకారము ఒక మాట మనము పలికాము అంటే ఆ పలికినటువంటి మాట స్వతంత్రాన్ని కలిగి దాని అంతటా అది ఉంటుంది అని దాని అర్థం అనమాట అంటే ఏ స్పోకెన్ వర్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటారు ఏ స్పోకెన్ వర్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఒకసారి ఒక మాట మనం మాట్లాడామంటే ఆ మాట స్వతంత్రంగా ఆ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి మాట్లాడమంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో మనకు తెలియదు అందుకే వారు చెప్తారు అనమాట ఒకసారి మనం మాట్లాడమంటే ఆ మాట ఇంకెంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మనం కనుక చూసినట్లయితే యశయా గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు ఆలకించుదాం చూడండి బైబుల్ ఉన్నటువంటి వారు చూడండి యశయా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన కనుక మనం చదివినట్లయితే ఇలా ఉన్నది నీతి గల నా నోటి మాట బయలుదేరి ఉన్నది అది వ్యర్థము కానేరదు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నీతి కలిగినటువంటి నా మాట నా నోటి నుండి బయలుదేరినది అని దేవుడు పలుగుతున్నాడు వచ్చేసింది ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హిస్ మౌత్ అండ్ ఇట్ వుడ్ రీచ్ అది ఎక్కడికి తగలాలో అక్కడ తగిలిద్ది అది వ్యర్థము కానేరదు అని దేవుని వాక్యం మనం విన్నాం అంటే ఒక మాట మనం వదిలిపెట్టామంటే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దానికి ఇంకా ఆ టార్గెట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తాం అదేవిధంగా యషయా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం కనుక మనం చదివినట్లయితే ఈ విధంగా ఉన్నది అనమాట పదో వచనం పదకొండవ వచనం చూద్దాం యషయా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలు వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఏలాగు మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలిగించుటకై అది చిగుర్చి వద్దున్నట్లు చేయునో అలాగుని నా నోట నుండి వచ్చు వచనములు ఉండును నిష్ఫలముగా నా ఎద్దుకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏ విధంగా ఈ మంచు ఈ నీరు కనుక పడినప్పుడు భూమి మీద పడి అది అది నిష్ప్రయోజనం కాకుండా ఇది చిగిర్చడానికి భూమి తడపడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో అదేవిధంగా దేవుని యొక్క వా మాట నుండి వచ్చినటువంటి నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతి వాక్కు ప్రయోజనం కలిగిన ఉంటుంది అని దేవుని వాక్యం చెప్పింది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరారా చూడండి అది మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు వింటున్నారు ఈ మాట్లాడిన మాటలు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరికి తెలియదు ఈ అనంత విశ్వంలో ఎక్కడో ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు అంట ఈ శాస్త్రజ్ఞులు కొన్ని పరిశోధనలు చేస్తున్నారంట మనందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ మాటలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఈ మాట్లాడిన మాట ఈ స్పోకెన్ వర్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఈ అనంత విశ్వంలో ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి ఈ మాట్లాడిన మాటలు అన్నింటినీ మళ్ళీ సేకరించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంట ఒకవేళ మానవుడు తన యొక్క పరిశోధనలు బట్టి ఇది కనుక సాధించగలిగితే యేసు ప్రభు వారు రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఏమేం మాట్లాడాడో అవన్నీ కూడా మనం వినవచ్చు మరి అది సాధ్యమో కాదు మనకైతే తెలియదు సాధ్యం కావచ్చు చూడండి ఒక మాట నేను మాట్లాడుతున్నాను వెళ్ళిపోతుంది 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 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ ఉంది 
in this infinite world in this ఇంత పెద్ద విశ్వంలో ఈ పలికిన మాటలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా మనం చూడగలము ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ మాటలు మనం పలుకుతున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాయి అయినా కానీ వాటి యొక్క ప్రభావం మాత్రము వాటి మన మీద మన యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారి మీద ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే మనం మాట్లాడేటప్పుడు శపించకూడదు ఎవరిని శాపనార్థాలు పెట్టకూడదు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అభిషేకాన్ని పొందినటువంటి వారు అసలు శపించకూడదు వారనే మాటలు వాస్తవాలు అవుతాయి నిజాలు అవుతాయి ఒకసారి అంట ఒక గురువు గారు ఒక విచారణ గురువు పూజకి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాడంట ఆ ఫాదర్ గారు జర్మనీ దేశం ఆయన తెల్ల ఆయన ఇక ఒకసారి కొంతమంది పిల్లలు అనుకుంటారంట అరే ఈ ఫాదర్ గారు వస్తున్నాడు ఈ ఫాదర్ గారు చాలా సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి ఒక నలుగురు పిల్లలు అనుకుంటారంట ఏదో విధంగా ఈ ఫాదర్ గారు డబ్బులు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు అరే నువ్వు పడుకోరా నువ్వు చచ్చిపోయినట్టుగా నువ్వు యాక్షన్ చేయి నువ్వు చచ్చిపోయినట్టుగా పడుకోని ఉండు మేము పోయి ఫాదర్ గారిని అడుగుతాం ఈ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు ఫాదర్ గారు అండి ఖర్చు డబ్బులు కావాలని అడుగుతాము కాబట్టి నువ్వు చచ్చిపోయినట్టుగా ఉండరా అని అంట సరే అండి ఫాదర్ గారు వచ్చి దారిలో ఈ ముగ్గురు ఎదురుపోయి ఫాదర్ గారు అండి ఫాదర్ గారు ఆప్షన్ అండి ఏ రాచున్నా ఏమైంది అని అడిగినప్పుడు ఇలాగండి ఇదిగో మా ఫ్రెండ్ చనిపోయాడండి ఈ వ్యక్తికి మరి దాన కార్యాలు చేయాలి కాబట్టి భూస్థాపన చేయాలి కాబట్టి డబ్బులు ఇవ్వండి ఫాదర్ గారు అండి మీరు ఏదో సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి ప్రాధాయపడ్డారంట సరే అని చెప్పేసి ఆ ఫాదర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ చిన్నవాడిని చూసి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా ఈ ఆత్మను నీ చెంతకు చేర్చుకో అని సెలవు గుర్తేశాడంట వేసి ఆ అతను దీవించి ఫాదర్ గారు వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడంట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక ఈ పిల్లలు వచ్చి ఒరే ఒరే లేరా లే లే ఫాదర్ గారు వెళ్ళిపోయాడు లేరా లే లే అని చెప్తే ఏమండి వాడు లేవడం లేదంట ఊపారంట ఒరే లేరా లేవు లేవు ఫాదర్ గారు వెళ్ళిపోయాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు లే వాస్తవం చూస్తే చనిపోయాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎప్పుడైతే ఆ ఫాదర్ గారు ఇలా ప్రార్థన చేసి తండ్రి ఆత్మను నీ చంతకు చేర్చుకో అన్నాడో వెంటనే అక్కడ ఆ అద్భుతం జరిగినట్టుగా చూస్తాం ఆ ఆత్మని వెళ్ళిపోయింది చనిపోయాడు ఆ కుర్రవాడు కాబట్టి ఈ అభిషేకించబడినటువంటి యాజకులు గురువులు అమ్మగారులు ఎవరైనా కూడా మీరు దూషించవద్దు అభిషేకం పొందిన మనం ఎవరైనా దూషిస్తే అవి వారికి శాపాలుగా మారితే కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్త పడదాము మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటను ఆచి తూచి మాట్లాడదాం ఏ మాట మాట్లాడాలి ఆ మాట మాట్లాడడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాము ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇంకా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మనం మాట్లాడే మాటను గురించి ఈ మాట ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది నోటి నుండి వస్తుంది ఈ నాలుగు కనడానికి ఎముక లేదని చెప్పేసి ఎలాగ పడితే అలా మాట్లాడదంట నల నరం లేని నాలుగు నాలుగు విధాలుగా మాట్లాడుద్దని మనోళ్ళు అంటారు కదా అదేనంట ఇది ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుద్ది కొంతమంది అంటారు అందుకే ఇది ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుద్దని ఒక సామెత ఉందన్నమాట నోటితో మాట్లాడి నసుడుతో ఎక్కిరించే మనుషులు ఉన్నారని అవును కొంతమంది అంటారు హాయ్ ఫాదర్ గారు అండి బాగున్నారా అని నోట్లు బాగా మాట్లాడి మంచి మాటలు మాట్లాడి పక్క ఇదేం ఫాదర్ ఇదేం అమ్మగార అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారంట అందుకే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటను జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటను మనము ఆధీనంలో తీసుకోవాలి మన ప్రభు పేట మనం నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం మత్త ఇసు వార్త కనుక చదివినట్లయితే చూడండి బైబిల్ అంటే వారు మత్త ఇసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనము నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చి విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలేను నీవు నేను గనక ఏదన్నా వ్యర్థమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడితే రేపటి రోజున మనము వాటికి సమాధానం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లెక్క చెప్పవలసిన అవసరం వస్తుంది సో వీ నీట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ వీ అట్ కేర్లెస్ వర్డ్స్ మనము కేర్లెస్ వర్డ్స్ మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ మాటలు పడితే ఆ మాటలు మనము మాట్లాడకూడదు ఏం ఏ ఏ ఏ విమర్శలు పడితే ఆ విమర్శలు మనము చేయకూడదు అని ప్రభు పేరుట మిమ్మల్ని మనం చేస్తున్నాను ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా సామెతల గ్రంథంలో కొన్ని వచనాలు చూస్తాం దయచేసి చూడండి బైబుల్ ఉంటుంది వారు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన కనుక చదివినట్లయితే జీవ మరణములు నాలుగు వశము నాలుగు చూడు ఎంత శక్తి ఉన్నదో నువ్వు జీవాన్ని పొందుకోవాలన్న మరణాన్ని పొందుకోవాలన్నది నాలుగు చేతులు ఉందంట మనం మాట్లాడే మాట ఈ మాట ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతాము చూడండి మనము యొక్క లూకాసు వార్త కనుక చదివినట్లయితే లూకాసు వార్త 
ఆరవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచనము కనుక మా చూసినట్లయితే లూకాసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వచనము హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి ఒకని నోరు మాట్లాడును ఫ్రమ్ ది అబండెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ మౌత్ స్పీక్స్ ఫ్రమ్ ది అబండెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ మౌత్ స్పీక్స్ అవును హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి హృదయంలో ఏమైతే ఉన్నదో అదే వాడు మాట్లాడతాడు అందుకే కొంతమంది మాట్లాడే మాటలను బట్టి వారి మనస్సులో ఏముందో మనము తెలుసుకోగలము ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా జీవ మరణంలో నాలుక వశము మనము జీవాన్ని పొందుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటను క్యాల్కులేట్ చేయాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ఇంకా చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం కనుక చదివినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా చెబుతుంది సాత్వికమైన నాలుక జీవ వృక్షము సామెతలు పదిహేను నాలుగు సాత్వికమైన నాలుక జీవ వృక్షము అనే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ విధంగా చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు ఆయన చెప్తున్నాడు మాట మీరు మాట్లాడే మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరు ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదానికి తగినట్లుగా వారు జీవించి ఉండకపోయినట్లయితే ఆ ఆశీర్వాదాలు మరలా మీ వెనక్కి వచ్చేలాగా మీరు వాటిని తీసుకోండి అని ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు ఏ మనల్ని కూడా గురువులు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ గురువు గారు ఆశీర్వదించిన ఆశీర్వాదాలను పొందుకుందాము క్రీస్తు ప్రభు వారి ఆశీర్వాదాలను ఈ విధంగా పొందుకుందాం ఈ విధంగా చూసినట్టు ఇంకా ఈనాటి సుశేషపడిన మరొకసారి చూడండి మత్త వార్త పదవ అధ్యాయము ఇప్పుడు పదిహేను వచ్చిన కనుక మనం చదివినట్లయితే విమర్శ దినమందు ఆ పట్టణపు గతి కంటే సోదోము గుమర ప్రదేశముల గతి ఓర్వదగినదై ఉండునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నాడంటే మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను నా మెసెంజర్ లాగా మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను మీరు వెళ్ళి స్వార్థను బోధించండి అని చెప్తున్నాను ఏ కుటుంబాలు ఏ గ్రామాలు ఏ పట్టణాలు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారో అక్కడికి వెళ్ళండి స్వార్థను చెప్పండి ఎవరెవరైతే మిమ్మల్ని అంగీకరించరో మిమ్మల్ని తృణీకరిస్తారో మీ కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ ధూళిని కూడా దులుపుకొని రండి అని చెప్పి ఆ పట్టణాలకి ఎవరెవరైతే మీ సందేశాన్ని వినకుండా పెడుచమని పెట్టారో మిమ్మల్ని తృణీకరించారో ఆ పట్టణాలకి ఆ గ్రామాలకి భయంకర శ్రమ ఎందుకో తెలుసా సోదోము గుమోర్లు పాతరి మందన గంధ చదివినట్లయితే మనము ఆది కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో చూస్తాము ఈ సోదోము గుమోర్లు అనేవి పాపముతో పండిపోయినటువంటి పట్టణాలుగా చూస్తాము దేవుడు అగ్ని గంధకాలతో వాటిని కాల్చి వేసినట్లుగా మనం చూస్తాము ఆ అగ్ని గంధకాలతో కాల్చి వేయటువంటి పాపముతో నిండినటువంటి ఆ పట్టణాలు ఓర్వదగినవిగా ఉంటావి ఈ పట్టణాల కన్నా అంటే అంతకన్నా భయంకరమైన పట్టణాలు ఇవి ఎందుకు అని మనం అడిగినట్లయితే యేసు ప్రభు వారి యొక్క సందేశాన్ని వారు విని కూడా తృణీకరించారు కాబట్టి వారికి శ్రమ ఎక్కువ యేసు ప్రభు వారి యొక్క సత్య సువార్తను సోరము గుమర వాళ్ళకి కనుక వినిపించినట్లయితే వారు మారు మనసు పొందేవారేమో వారు మార్చబడేవారేమో కానీ ఆ అవకాశం వారికి లేదు ఈ సత్య సువార్తను వినిపించే అవకాశం వారికి లేదు కాబట్టి వారు ఆ విధంగా శాపగ్రస్తులై ఆ అగ్ని గంధకాలతో కాల్చబడ్డారు కానీ ఈనాడు ప్రతి పట్టణంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి సంఘంలో ప్రతి ఇంటిలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క సత్య సువార్త ప్రకటించబడుతుంది యేసు ప్రభు గురించి నువ్వు మాటలు వింటున్నావు ఏసే దేవుడు నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు అయినా కానీ నువ్వు పెడచోరి పెట్టినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని రేపు దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పాల్సి వస్తుంది నీవు ఆ సోడము గుమరుల కన్నా భయంకర పరిస్థితుల్లో ఉంటావు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అదే ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు విమర్శ దినమందు ఆ పట్టణముల గతి కంటే అంటే సోడము గుమరాల సోడము గుమరాల పట్టణముల కంటే ఈ పని అంత భయంకరంగా ఉంటుంది సోడము గుమరాలు ఓర్వదగినవై ఉంటాయి అప్పుడు కానీ ఇలాంటి వారికి శ్రమ అని ప్రభు వారు పలుకుతున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనము మాట్లాడే ప్రతి మాటను జాగ్రత్త పడదాము ప్రభు వారి యొక్క ఆదేశానుసారంగా ఆయన తన యొక్క రక్షణ స్వార్థను మనకి ఇస్తున్నాడు గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు మనము ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎంతో మంది దేవుని వాక్యాన్ని మీకు ప్రకటిస్తున్నారు అన్ని చోట్ల విచారణలు ఉన్నాయి ప్రతి ఆదివారం దివ్య పూజా వాళ్ళు ప్రతిరోజు దివ్య పూజా వాళ్ళు సమర్పిస్తున్నారు దేవుడు మనకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఎంతో దగ్గరలో ఉన్నాడు సమీపంగా ఉన్నాడు సమీపంగా ఉన్నప్పుడే ఆయనను మీరు వెదకండి ఆయనను మీరు పొందుకోండి ఎప్పుడైతే ప్రభు వారిని మీరు దూరమైపోతారో మీరు కావాలన్నా కానీ ఆయన దగ్గర రాలేరు 
ఒకసారి ఈ లోకంలో మనం కన్ను మూసామంటే ఇంకా మనకి ఎంత కావాలన్నా ఇక్కడికి రాలేము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినలేము అందుకే మనం హెబ్రిలకు రాసిన లేక ఒక వాక్యం చూస్తాం చూడండి హెబ్రిలకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము ఇంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడలా ఎలాగూ తప్పించుకుందాము అని దేవుని వాక్యం మనం ప్రశ్నిస్తుంది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరారా ఈ యొక్క గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని ప్రభు వారు మనకిచ్చి ఆయన సేవకులను పంపించి నా వాక్యాన్ని వినండి రక్షణ పొందండి నిత్య జీవాన్ని పొందండి పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు కండి అని చెప్పేసి ఈ ఉచితమైన ఆహ్వానాన్ని ప్రభు వారు ఇస్తుంటే కావాలని మనం గనక తృణీకరిస్తే తగిన శిక్షకు పాత్రలు అవుతాం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరారా కాబట్టి ప్రార్థన చేద్దాము ప్రభు నీ ఆహ్వానాన్ని అందుకొని నీ సందేశాన్ని అందుకొని ప్రభు మా జీవితాలను మా కుటుంబాలను మా సంఘాలను మా గ్రామాలను మా పట్టణాలను యోగ్యమైన రెండు కుటుంబాలుగా యోగ్యమైన పట్టణాలుగా యోగ్యమైన గ్రామాలుగా యోగ్యమైన వ్యక్తులుగా మేము మార్చబడే కృపను భాగ్యాన్ని దయచేయండి తండ్రి అని ఆ తండ్రి దేవునికి మొరపెట్టుకుందాము పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమె ప్రేమ స్వరూపులైన మా ప్రభు మీకు వందనములు కృతజ్ఞతా స్థుతి స్తోత్రములు ప్రభు మీ వాక్యాన్ని విని ఉన్నాము యోగ్యమైన కుటుంబం అని ప్రభు యోగ్యతను కలిగి ప్రభు మీ యొక్క బిడ్డలు మా కుటుంబాలకు మా సంఘాలకు వచ్చినప్పుడు వారిని స్వీకరించి ప్రభు మీ వాక్యాన్ని విని మీ వాక్యపు వెలుగులో మేము నడిపించబడే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ దాయచేయండి ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించండి అయా మీ కృపను బట్టి ప్రభు వారిని యోగ్యులుగా చేసి మీ కృపతో నింపండి మీ బిడ్డలుగా మీకు సాక్షులుగా ఉండే భాగ్యాన్ని వారందరికీ దాయ చేయమని మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనం చేస్తున్నాము ఆమె ఏలిన వారు మీ తొందరగాక మీ తొందరగాక సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మేము ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక ఆమె మోక్ష మార్గం టీవీ ఛానల్ ద్వారా అనుదిన వాకు అనుమా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమమును ప్రసారం చేయించినందులకై మిక్కిలి సంతోషిస్తూ క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేచున్నాము ప్రతిరోజు దివ్య బలి పూజలో ఆలకించే దివ్య గ్రంథ పట్టణాల నుండి వాక్యోపదేశం అందించబడుతుందని తెలియచేయుటకు మేమెంతో ఆనందించుచున్నాము ఈ కార్యక్రమను కొనసాగించటలో మీ ప్రార్థనలు సహాయ సహకారాలు మాకెంతో అవసరం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే మీరు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ను స్పాన్సర్ చేయగలరు ఈ కార్యక్రమంపై మీ యొక్క అభిప్రాయంలను ప్రార్థన అవసరములను మాకు తెలియచేయండి మీ కొరకు తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాం మా చిరునామా రెవరెండ్ ఫాదర్ జీ భాస్కర్ అనుదిన వాక్కు ఆశ్యం చర్చ్ యాడవాణి గరువు పాలకొల్లు పిన్ ఐదు మూడు నాలుగు రెండు ఆరు సున్నా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సెల్ నెంబర్స్ తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది రెండు నాలుగు రెండు ఐదు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది ఆరు మూడు ఏడు తొమ్మిది సున్నా ఒకటి మా ఇమెయిల్ ఐడి డైలీ మాస్ రీడింగ్స్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్